欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：何必虚空索敌？拿现场消音的视频造谣王一博 ，N 番配角又蹭主演了。谁能想到，在金鸡奖颁奖典礼结束之后，这互联网上还能围绕着王一博招惹点幺蛾子呢？虽然这一次的金鸡奖最佳男配角奖项花落李雪健老师，但由梁朝伟、王一博主演的《无名》有三个奖项，由王一博、胡军主演的《长空之王》也有一个奖项，这足以证明王一博这两部作品的优秀程度。王一博粉丝们没有因为王一博没有得奖而破防，李雪健粉丝们也没有因为王一博没有得奖而嘲讽。毕竟在这场最佳男配角的角逐中。比拼的是叶先生与姬昌，不是王一博的表演不优秀，只是李雪健的表演更优秀。毕竟，如果是无名之辈，也过不了金鸡奖的报名和预审。然而，互联网上孤立这词条出现了，粉丝们都一脸懵。点进去一看，竟然是在造谣王一博提名视频公布时候全场安静，与李雪健提名时全场欢呼形成鲜明对比。看起来是在证明王一博的提名都不被业内认可。然而，事实上，这只不过是某人粉丝对现场视频进行了消音处理。现场那么多观众，总会有看不过去的，将现场视频放出。实际上，专家和评审们在每一位提名演员的 VCR 之后，都大声喝彩，给予了肯定。他们进行的消音处理，不仅仅是对王一博的侮辱。也是对同行和在座所有嘉宾老师的颠倒黑白。那么，究竟是什么样的一群人才会对王一博进行如此造谣式的污蔑呢？系究其账号，原来是旧怨啊！因为同样出演了《长空之王》，王一博就被某人虚空锁敌，幻想自己可以跟王一博势均力敌。但不如他自己先想一想，如果没有徐开骋私行有亏被爆出来，他是几番？电影上映之前，内娱有他的名字吗？就连他家粉丝放在嘴里吹捧的《封神》，他也只是四番。内娱算实际，可从来都是三番之内。若非如此，横店那些群演们的累计票房恐怕都远超黄渤、沈腾、徐峥等人了。可偏偏就是因为《封神》成功，他家粉丝将《长空之王》的成功也归如自家旗下，着实是马不知脸长。然而。现实教他们打脸。在这一次的金鸡奖颁奖典礼上，王一博有最佳男配角提名，参加提名者颁奖典礼，在最后的最佳男配角官宣之时播放 VCR， 甚至最后的大合影都站在第一排。但某人却因为进步了颁奖典礼，只能坐在后台。粉丝们破防，这才造谣王一博的官宣 VCR 全场无声。只不过这场所谓的内娱孤立王一博是没有达到预期标准的，毕竟这是黑王一博还是可以参加金鸡奖专业人员的前辈们呢？说老前辈们孤立王一博这个年轻人，这是在质疑他们吗？至于他们没有德性、没有人品，才能在如此盛大的颁奖典礼上给人下脸子，只能说想出这种热搜词条、造谣的人既蠢又坏，既贬低不了王一博。还踩了真正的前辈，只能说某些人别虚空锁敌。无论在哪里，自己的身份都是 N 番，说好听点叫四番，可别蹭人家主演了。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。